Слава Україні! Героям слава! Мене звати Уляна Глинчак, я є головою програмного комітету Канадсько-Української мистецької фундації і вітаю вас на черговому літературному вебінарі. Сьогодні наш автор Мирослав Петрів із Ванкуверу. Вітаю вас, пане Петрів! Вітаю, дякую! Дякую вам, що приєдналися. Хочу сказати, що сьогодні відбувається геноцид нашого народу, геноцид українців. І ми всі зараз на фронті, де б ми не були, чи в Україні, чи за кордоном, чи допомагаємо гуманітарно, чи волонтери, чи у медіа. Хто не знає, я також є продюсером молодіжної юнацької програми «Контакт Next Generation». І цього тижня я, ми отримали, наша редакція отримала Відеоматеріал із молодого відеографа з Львова Данила Качмара, який розповідає про перший рік війни. Данило говорить, що це апокаліпсис, що це є сцени із страшного кіна, які він тільки міг собі уявити, які він бачив, що він не може уявити, що це така реальність. Ви знаєте, ми читаємо тут новини кожен день, і крім того, крім всіх тривожних, звичайно, новин, і страшних новин. Я бачу тут і жарти на тему війни, і нові вірші, і нові пісні. І хочу сказати, що наш, наші люди, наш народ непереможний, вони всі борються проти цієї російської навали, кожен як може. Сьогоднішня наша подія не є виняток. Нашого автора представлятиме Ольга Полюхович, професор Києво-Могилянської академії з України. І коли я до неї звернулася і написала, що ми можемо перенести цю подію, вона сказала ні в якому разі. Тому що все, що ми сьогодні робимо, спрямоване на нашу боротьбу і підтримку України. Зараз дозвольте мені представити професора Ольгу Полюхович, і тоді я надам її слово. Ольга Полюхович – кандидатка філологічних наук, літературознавиця і працює на посаді старшої викладачки кафедри літературознавства Національного університету Києво-Могилянська академія. Також вона є випусковою редакторкою Міжнародного академічного рецензованого видання «Києво-Могилянський гуманітарний журнал». У 2017-2018 роках Ольга Полюхович була стипендіанткою програми академічних обменів імені Фулбрайта і проводила своє дослідження в Українському науковому інституті Гарвардського університету. У 2020 році вона стала співзасновницею громадської організації «Нова українська академічна спільнота», чиїми найновішими проектами разом з іншими партнерськими організаціями були видання книжки Володимира Діброви «Свіжим оком Тарас Шевченко для сучасного читача» та міжнародна конференція, присвячена 150-літньому ювілею Лесі Українки. Зараз Ольга Полюхович працює над своєю книжкою інтелектуальної біографії Юрія Косача. Прошу, Олю. Уляно, дуже дякую за представлення. Вітаю усіх. Дякую Кумфу і партнерським організаціям за можливість сьогодні представити нашого шановного автора Мирослава Петріва і його спадщину. Отже, я почну. Мирослав Петрів народився у Мюнхені у родині повоєнних емігрантів і виростав у Торонті. У Торонському університеті він здобув фах інженера і почав працювати на заводі Форд у Канаді з 1973 року. У вільний від роботи час пан Мирослав почав писати свій роман «Скарб Ярослава», який був опублікований у Тернополі 2003 року. У 2004 році як волонтер Мирослав Петрів брав участь як спостерігач на президентських виборах в Україні. Він ще раз відвідав Україну у 2016 і 2017 роках. Мирослав Петрів перекладає і пише статті про українську мову, культуру, історію, а також особливу увагу звертає на історію україно-російських стосунків. За свою роботу в українській громаді Мирослав Петрів був нагороджений Тарас Шевченко медал від Канадського українського конгресу у 2008 році, а також The Queen, The Queen Elizabeth Second Diamond Jubilee Medal у 2012 році. 
З початку 2014 року Мирослав Петрів почав писати статті про події на Майдані, також ми знаємо їх як революцію гідності, а також пізніше про вторгнення росіян в Україну. Його статті були опубліковані Інститутом Маккензі і були додані до десятка розвідок, які він опублікував в інтернет-виданні Ukrainian Vancouver. Отже, Мирослав Петрів є нащадком педагогів та діячів Української Народної Республіки, а також нащадком воїнів та старшин дивізії Галичина. Це, очевидно, не могло не повпливати на його зацікавлення історією та культурою України. Як сказав сам Мирослав Петрів, він написав роман «Скарб Ярослава», цитую, «З почуття обов'язку». Після україномовної публікації 2003 року англомовна версія роману «Ярослав Стрежер» побачила світ у 2009 році, а ще один роман «Ярослав Сревенч» у 2012 році. Україномовна версія роману, роману здобула нагороду «Анна Підручний Еворд» для молодих письменників. Англомовна і україномовна версії роману Мирослава Петрєва відрізняються. До війни я встигла прочитати лише україномовну версію роману, тож я говоритиму про неї. Зацитую, чим відрізняються обидві версії з рецензії, яка була опублікована в критиці. Англомовний варіант роману відрізняється тим, що тут події другої частини твору відбуваються під час помаранчевої революції. У романі Мирослава Не знаю, як у вас, але в мене звук зникнув. Не так, чого. у нас також зникнув звук. Так. Скарбу. Оля, він не... Добре, вернувся. Так. В порядку, все в порядку. Чи, чи зараз мене чути? Так, так. У вас на хвилинку зник, зник звук, але тепер вже повернулися. Ну, там бомба так. десь впала. Добре, я, я повернуся. Ми почали у романі Мирослава Петрєва. У романі Мирослава Петрєва йдеться про молодого студента Ярослава з Канади, Ванкуверу, який за настоюванням батьків українського походження, оскільки сам він не дуже хоче, все ж таки вирушає до Львова на пошуки родинного скарбу. Несподівано він знаходить карту бібліотеки Ярослава Мудрого, і далі його пошуки вже продовжуються у підземеллях Києва. Члена організації українських патріотів намагається віднести, віднайти цінні скарби Ярослава, але їм протистоять російські сили або проросійські сили ФСБ, КДБ, СБУ тощо. Роман Мирослава Петрєва має відгуки і критиків, і читачів. Зокрема, у своїй рецензії для критики Людмила наконечно пише «За жанром Ярослав Стрежер – трилер, із якого можна було би зробити голівудський бойовик. Усі його складники наявні, сильні та шляхетні герої протистоять арміям і мафіям. Всепереможний герой рятує героїню, підлі зрадники зраджують. І весь цей слад присмачено стріляниною, погонями, еротику, еротикою, сентиментальністю» місією планетарного масштабу і критичним аналізом політичного становища в Україні. Далі рецензентка продовжує. Україна в його описі – місце, де просто небезпечно виходити з дому без зброї. Посеред Києва, цитата, автомобілі вибухають щотижня і визначених осіб стріляють на вулиці. Але звиклі до таких видовищ містяни вже й не дуже звертають на це увагу. Від себе можу додати, що така, такі от небезпеки, перипетії, перешкоди – це просто от ідеальний, ідеальний. Ідеальний, ідеальний фон, бекграунд для трилеру, для детективу. Так, і таким от є Київ в романі Мирослава Петріва. Далі ще я знайшла англомовну 
англомовний відгук від читачів роману пана Мирослава. Я його зацитую в оригіналі з вашого дозволу. This is a review from Stan. I know the author personally. He is one who invested thousands of hours to dig throughout the Ukrainian dramatic history and following closely the current events in Ukraine in shadow of Kremlin's dark dreams. This book, I feel, is author's personal silent revenge in form uh, of against the darkness or uh, unfairness of the post-Soviet countries. Отже, у романі Мирослава Петрєва важливим є питанням війни за культурну спадщину у часи незалежності. Адже на бібліотеку Ярослава читують російські сили також. Отже, боротьба відбувається на культурному терені передовсім. Недостатньо встановити фізичні кордони незалежної України. Бо, як бачимо, боротьба за українські культурні кордони триває і далі, і після незалежності, і потребує невтомної щоденної боротьби. Відвоювання своєї культурної спадщини є важливою справою, як показує роман Мирослава Петрєва. І це є важливою частиною утвердження української ідентичності, відділення себе і своєї спадщини від імперського наративу. Як ми знаємо з останніх подій у сьогоднішній Україні, повномасштабному військовому вторгненню в Україну передували путінські псевдоісторичні пропагандистські статті – про які ви всі чули, як нібито Ленін заснував Україну. Підважуючи давню історію України, вороги роблять образ нашої культури, нашої історії неістотним та маргінальним. Тобто ми бачимо, як фактично російська культурна експансія, яка має столітню історію, власне передує фізичному воєнному наступу. В постколоніальній теорії та історії українсько-російських стосунків імперська культурна апропріація з допутків її колоній – це вже давно відомий сюжет. Але що є прикметним в романі Мирослава Петрєва – це чітке прокреслення меж між своїм і чужим. Це мене приємно здивувало під час читання роману ще, ще до війни, в довоєнні часи, якщо так можна говорити, в часи до повного масштабного вторгнення, я маю на увазі. І тут ведеться справжня війна на культурному фронті разом із маскуванням, шифруванням, стрілянинами і загиблими все в стилі детективного жанру. Що ще мені здалося дуже цікавим, що головний герой Ярослав, його ім'я резонує з іменем українського князя, але це молодий ванкуверівець, він чує дуже багато про Україну від своїх батьків. І ці розмови йому відверто надокучають, адже як молодий студент він має свої інтереси в Канаді і часто доволі не розуміє прагнення батьків говорити весь час про Україну. Вирушаючи до України, Ярослав і не підозрював про свою місію пошуку бібліотеки князя Ярослава Мудрого. Отже, в цьому романі ми бачимо, як пам'ять батьків про полишену батьківщину спрацьовує, власне, на користь відвоювання української спадщини, прокреслення меж цієї спадщини, відділення її від ворога, від загарбника. І в цьому сенсі мене, мене особисто цей сюжет надихає. Надихнув, коли я читала роман, і зараз так само такі сюжети дають надію, і вони дуже потрібні. Тому я дякую. Дуже дякую, Оля, за таке цікаве і детальне представлення нашого автора. А тепер надаємо слово нашому Мирославу Петрів. Будь ласка. Дякую. Просто... Ну, дуже добре зрозуміли мету того писання, такого твору. Я нікого не вважав, що я якийсь письменник чи щось. Мета була все культурно-політична, історична. Якийсь час я мав веб-сайт, називався Ярослав Стрежу теж. 
И хасла была борьба за историю, battle for history. Просто отвоевываем свою историю. Про то, власне, мои мои книжки и майже вся моя работа тут. Я думаю, что теперь я нагода читать уривки, если если позволяете мне. Панове и пани панове. Добре. Первый уровок то будет из ну из украинской украинской книжки Скарба Ярослава, яка яка была выдана в 2003 году, хоть писалась, а она каких семь лет, я раз за часы в кучме, так что я мал ему багато часу и ничего не изменилось в Украине за этот час. Так что герой романа Ярослав, который стал членом таемного проекта археологических расчетов в Киеве. Далее. Пятая година ранку. На темном сирим небе зори згасали. На еще блидый месяц еще висел над Західным обрием. Автомобильный рух на дорогах прокидался. Что раз частейше проездили авто, светивши фарами по сирих улицах. Ярко глянув на годинник. Уважно оглянувся. На каждом перехресті дорог та на каждой площади у цій околиці Киева стояла особа, такая, как и он. Стежкою в руках. Дорогою перед ним проехала велика черна чайка лимузин. Стала вона под соседним будинком. С лимузину вийшов чорно одетий священник и кілька помічників. Це греко-католицький епископ приехал на наради об'єднання церков, які вже три дні тривають у цьому будинку. Ярко положив свою тачку на хідник. Витягнув із кишені папіроси. И, приховуючи рукою от ветра, запалил. С кутка ока бачив, что постаті на других перехрестях также в тот момент и в себе закурили. Поставил ярко на ногу на течку и зігнувся перевязывать мешт. В эту минуту чайку разорвал шалений вибух. Вибух поднес автомобиль на 3 метра в повітря, відриваючи двері та капот. Чорний велетень гримнув об бетон дороги и бризнув фонтаном скла. Дым и вогонь бухнув с машины. Колесо покотилося дорогою попри ярка. Капот, что долго летел молесток паперу в повітрі, впал дзенькотом бляхи за 40 метров от лимузина. Ярко почекал хвилинку, потом поднял свою течку, обернулся и с ревноваженным кроком пошел в противоположную сторону от Адвани. Дійшовши до найближчого входу підземки, чи як тут називали метро, пішов сходами вниз. Ті посаді, що та як і ярко стояли на рогах перехрестних вулиць, те, так само позникали з хрещатику і одинцем непомітно зникли у метро. Довгу хвилину на хрещатику панувала тишина. Пташки затихли. Тільки чути було тріскотіння і сечіння огників з розірваної чайки. Не видно было ни одной особи, ни одного авто на дорогах. Где-нибудь погасли светла у вікнах отеля Дніпро. Лише тени у віконницях зраджували присутних цікавих, які лаконічно оглядали аварію, немов це був буденний випадок у столиці Української держави. Здалека почулися сирени пожежників та міліції. Добре, далі для наших... Англомовник, я буду читать уривок с Ярослав's Revenge. Ярослав's Revenge это продолжение пригод Ярослава. И тут є, в те дни апартамент в Львове. Ярко есть, будет на связку с канадской разведкой. Далее по английски. It was a late Thursday night, July 16, 2009, when Ярко's cell phone rang. He was in bed trying to fall asleep. He had been preparing for a very busy weekend. With his wedding to Ksenia only nine days away, certain out-of-town guests were expected to arrive over the coming weekend. That very day, he had been measured for a rented tuxedo. Ksenia had been fussing over every detail of the wedding, from flowers to dresses to photographer, and she had let Yarko know that he was not helping enough, even though his advice, on the other hand, was certainly not needed. 
Get out of bed and answer the darn thing, commanded Ksenia, then continued talking in an unending stream. And you know, tomorrow I'll have to move back to my mother's for the whole week. Hello, Yarko answered the phone, standing stark naked. Appearances, you know, and you have to help me, Ksenia was saying. Is that Yaroslav? Asked a female voice on the line. Pack my things tomorrow. You should have packed them today, continued Ksenia. Yes, it is, answered Yarko. It doesn't take a whole day, Ksenia was saying. Could you hold for Deputy Director Itak Raymond Boisvert? Asked the voice. Yes, I can, answered Yarko. To get measured for a stupid rented tuxedo, heck, you should have bought a tuxedo a long time ago. They say it's cheaper than renting one every time you need it. Plus, it will fit better. Tuxedos never go out of style, Ksenia explained. Hello, Yarko, said the voice of Raymond Boisvert. How are you, Raymond? Answered Yarko, standing naked by the bed. And you better be up at the crack of dawn. We have a lot of things to take care of, continued Ksenia. Fine, just fine, answered Raymond. How are you? Not bad, not bad at all, answered Yarko, placing his underwear on his head and walking towards the apartment door. Not bad, snapped Ksenia. We haven't even started, and I'm getting married next week, explained Yarko as they opened the door and stepped naked out into the apartment block hallway. That's great. Listen, there have been some big developments on the Yeti file, continued Raymond. Last month, the Spanish had a very successful operation against the Russian mafia called Operation Troika. Rounded up a whole lot of those KGB mafia types. The information they are getting out of them is positively scary. In any case, some of it confirms part of the Yeti file, including the fact that your ship in Kaliningrad is the means of delivery. We'll need a copy of the Poseidon control system blueprint that you have, the whole thing. Is it scanned in filed form or only on paper, continued Raymond. It's a full-size paper copy, answered Yarko, holding the phone with his shoulder and awkwardly trying to last with his left foot with his underwear. Can you get it scanned and sent here as soon as possible, asked Raymond. That will take time, explained Yarko, while spearing the other leg hole in his underwear with his other foot. I don't actually have the blueprint here. Uh, I have to get it from Vlotko or maybe Father Anufri or whoever has it now. Then I'll have to take it to my office and scan it onto a CD. It's almost a meter wide. Lucky if I have it by noon, it'll be a huge file. Forget it, Raymond. Grab the paper copy and get on the 1033 flight to Tallinn, Estonia. What? Asked Yarko, pulling his underwear up over the necessary body parts. The ship has sailed, explained Raymond. Luckily, so far, it's just headed north to Finland. So what are we doing about it? Asked Yarko. We're working on options, explained Raymond. I can't talk about it now. Someone will pick you up at the Tallinn airport noon tomorrow. But, Yarko objected while adjusting the back of his underwear that had obstinately rolled itself into a rope. Your ticket will be ready in Kmelu, continued Raymond. You just get there on time. You will have $3,000 waiting for you in Tallinn for your troubles last month. But, Yarko tried again. There's no choice, Yarko. They'll be waiting for you in Tallinn. Goodbye. Good night, said Yarko as he sat on the hallway floor, braced against the wall. The apartment door had closed and he had no key. He could still hear Ksenia lecturing on the other side of the door. She had not even noticed that he was no longer in the apartment. The landing in Tallinn was bumpy. The air was very turbulent on the landing approach. But this was still far from the level of turbulence that Yarko had just experienced when he tried to explain to Ksenia how he was flying to Estonia for an undetermined length of time for some inexplicable reason on the request of some desk jockey on the other side of the planet just one week before their wedding. Yarko could not explain even to himself why he had agreed to this trip. This was not a mission for the organization. It was not a request of Bulava. It was not a business trip for Halimpex. It was a last minute request from CSIS for whom Yarko did not work. What in fact seemed to be driving him was some sense of obligation, nay, some strange sense of ownership of the problem called the Yeti file. It was also his instinctive understanding that if the Russian Federation built a new nuclear device for some client state, that simple fact would be a danger to either Ukraine or the free world or both. Just before Yarko reached the customs and immigration booth at the Tallinn airport, a tall, blonde-haired man in a black suit, wearing aviator shades and an earpiece, swooped down on him. 
Are you Yaroslav? The man asked in perfect, perfect English. Yes, I am, answered Yarko, clutching his white hel uh, cardboard Hallenpex tube. Follow me, Yarko, he said, leading the way around the official barriers. My name is Toivo. Before he knew it, both were in the back of a black Volvo S80, being chauffeured at an authoritative clip through the streets of Tallinn. They parked in front of the main office of the Kaitse Police We call it the k Paul for short, commented Toivo, seeing Yarko struggling to decipher the sign. The security police board. An elevator took him to the floor with a secure operations center. There were six other men there as well as Erica. There were no windows. There was a large flat LCD television screen on the wall. The face on the screen spoke with a distinct limey accent. Direct link with MI6, whispered Toivo to, to Yarko. All right, said the face on the screen. I think we'll dispense with the usual formalities. First of all, my name is Sir Robert John Sowers. You may call me John, although here in Whitehall, I'm usually referred to as C. Ну, хоч, хоч та перша стаття була написана ще давно-давно. Але важливо було розмовляти з, ну, з громадою і ну, з, з англомовним світом теж. Але тут суть є про тему мови. Стаття називається «Віз поперед коня» або «Чому демократичний уряд неможливий в сучасній Україні?» І та стаття вийшла 11 лютого 2012 року в Ванкувері, хоча фактично вона, вона існувала вже роками перед тим. Далі по українськи. Минуло два десятиліття від дня проголошення незалежності України. Протягом двох десятиліть Україна загрузла в політичному болоті, що маючи зовнішні ознаки демократії, справді дуже далеко від цього. Всі спроби реформування нинішнього стану на якусь справжню діючу демократію були приречені на провал. А внаслідок повстала втома Україною в Західному світі і наявна апатія серед самих українців. Виявляється, що такий стан справ був цілком передбачуваним. 150 років тому англійський філософ Джон Стюарт Милл написав трактат «Представницький урядовий лад», який відноситься безпосередньо до сьогоднішньої України. <кій> Перш за все, трактат таки підтримує право на існування української національної держави. Цитую. «Де почуття національності існує у певній мірі, там існує право на перший погляд на об'єднання всіх членів цієї національності» під одним урядом, і то під окремим урядом лише для них самих. Однак це твердження супроводжується застереженням. Є ще більш важлива умова. Вільні інституції майже неможливі в країні, яка складається з різних національностей. Джан Стюарт Мел далі пояснює це твердження. Серед людей без почуття спільності, особливо якщо вони це читають, і розмовляють різними мовами, єдина громадська думка, необхідна для функціонування представницької форми урядового ладу, не може існувати. Ці слова філософа, хоча написані десь в 1861 році в Англії, прекрасно описують сьогоднішній стан української держави. Справді, розділяй і володарюй – це методологія правління, досконалена колишнім режимом Кучми і продовжувана за влади Януковича, яка була прекрасно описана в слідуючому реченні. Далі цитую. Наскільки будь-який з них почувається потерпілим від політики загального правительства, це стає достатним приводом, щоб забезпечити підтримку цієї політики другою стороною. Висновок, який виноситься з цих цитат, як і із спостереження за реальною ситуацією в Україні, є те, 
що немає ніякого сенсу в боротьбі за представницький уряд чи вільні інститути, поки передумови для самого існування представницької форми уряду не є задоволені. Іншими словами, жителі країни мають бути об'єднані в почутті спільності, націоналізму, а також мають читати і говорити одною мовою. А весь цей час ми ставимо віз поперед коня і дивуємося відсутністю будь-якого бажаного поступу. Багато хто сподівався, що якимсь чудом після встановлення демократії і вільних інститутів українська мова спонтанно знову виникне на теренах, які були очищені від цієї мови більш півстоліття тому. А справді це усе на виборіць. Простіше кажучи, тільки країна, об'єднана мовою, може успішно досягти і підтримати діючу демократію. На жаль, спроби ліквідувати наслідки геноциду були неефективними. Ми виявили, на жаль, що в противазі сил тиску і тяги, пропозиція попит, які впливають на вибір мови, так як і в тих, які впливають на економіку, ефект тяжіння, усвідомленої необхідності створений засобами масової інформації та культурним середовищем, значно перевищує ефекту тиску, пропозиції, тобто знання і навчання української освіти в школах. На жаль, в більшій частині України студенти не бачать великої практичної потреби, ані вигоди від цієї української мови, яку вивчають у школі. <кій> Статистика підтверджує наявність добровільної русифікації тої самої молоді, яка отримала освіту українською мовою. Для них українська мова має таке ж пристосовування до повсякненного життя, як латинська має в англомовному світі. То, що ми поставили навчання мови поперед процесу українізації засобів масової інформації та мовно-культурного середовища, виявилося черговим випадком ставлення воза поперед коня. Якщо сьогодні ми ставимо собі ідеал демократичної України як вищий за ідею української України, ми мусимо погодитися з реальністю московської України, а це справді жодної України. Добре, я трошки тут скоротив, бо часу обмаль. Далі, тому ну, два тижні. Нідерландська громада тут у Ванкувері, ну, вони мають свій, свій часопис, називається «Християнський обіжник» чи «Christian Courier». Просили, щоб я їм написав щось про політичну ситуацію. Війни ще не було, між іншими. І стаття вийшла 20 лютого, так, три дні перед, три, чотири дні перед війною. І, ну, англійською, очевидно, так що я її прочитаю тепер. Бо пояснюю історію і, і теж політику щодо стосунків між Московщиною і Україною. Добре. Like many others, I'll spend today monitoring the tense situation on Ukraine's border. The number of Russian and Belarusian troops are increasing. They stand ready to invade at a moment's notice. Russian naval landing craft of both the Baltic and Caspian fleets have entered the Black Sea. Train loads of troops from the far reaches of Siberia are moving westward. Strategic bombers have moved to Belarus and Russia's western bases. As a Ukrainian Canadian who has served as an election observer, translator, and researcher in Ukraine, and as a lifelong student of Ukraine's politics and history, I am concerned that Canadians are confused by Putin's fanciful narratives that are often picked up by Western journalists. It was Winston Churchill who famously described Russia as a riddle inside a mystery wrapped in an enigma. Today's Russian Federation is not a nation state like most of Europe's larger countries, but a geographical, cultural, and political continuation of that multi-ethnic empire, which Genghis and his grandson Batu Khan created. Its citizens' sense of self, their sense of pride and belonging are tied to a mythology of imperial grandeur expansion and plunder. It was only in 1721, after gaining full control over the lands of the actual historic Rus, the Ukrainian lands around Kiev, 
the Tsar Peter the Great renamed the Tsardom of Muscovy as the Russian Empire <clears throat> in a transparent attempt to appropriate the legacy of ancient Rus. Ukrainians, the inhabitants of Rus, including the first to settle in Canada, called themselves Rusinet, a word Latinized as Ruthenians. They changed their name to differ differentiate themselves from the Muscovites' adopted use of Ruski. In the 20th century, the control of recently re-annexed lands of the, of the Ukrainian National Republic that tasted independence between 1918 and 1922, Secretary General of the USSR, Joseph Stalin, resorted to genocide in an artificially induced famine now called the Holodomor. He killed no fewer than 4 million and more likely 6 million Ukrainians in about 15 months between 1932 and 1933. The population of Eastern Ukraine consists of the traumatized offspring of the victims of this genocide mixed with the descendants of its perpetrators. Despite the horrors of this past, the land of Rus is again outside the borders of the Russian Empire. And strange as it may seem, much of the political elite of the Russian Empire feel a phantom limb pain for this missing land of Rus. Certainly the reassembling of the Russian Empire is an, is an off-stated goal of Vladimir Putin. On the 24th of April, 2005, Putin told his country that the collapse of the Soviet Empire was the greatest geopolitical catastrophe of the century. He left no doubt that he intended to right that wrong. On July 12, 2021, Putin published his own view of Ukrainian history in which he sees a common historical and spiritual space but it's a space made common by conquest and genocide. It is a brotherhood of Cain and Abel. As the bodies keep piling up, this space, this gap between Ukrainian democracy and Asiatic despotism only gets wider. Putin attempted to fraudulently install a corrupt pro-Moscow puppet, Viktor Yanukovych, as president of Ukraine in late 2004, but was rebuffed by the Ukrainians who staged the famous Orange Revolution, demanding new elections. Shortly after, Putin hit upon the idea of using natural gas supplies as a weapon. He shut down natural gas supply to Ukraine in the winter of 2006. Most Russian, Russian gas flows to Western Europe through the enormous Ukrainian gas transit network, a system with an annual export capacity of 178 billion cubic meters that includes 13 underground facilities with an active storage capacity of 30.9 billion cubic meters. These storage facilities allow Ukraine to supply Europe's and its own energy needs during that winter crisis of 2006. Putin repeated this trick some two years later, managed to destabilize Ukrainian politics, but not the economy. Yanukovych was elected president in 2010. Putin realized that a full-scale war could not be waged against Ukraine without affecting European, read German, energy supplies, and Russia's own cash flow. Natural gas could not be a weapon until he bypassed the Ukrainian gas transit system. And so even though the, the existing Ukrainian system had plenty of excess capacity to supply Ukrainian need, uh, European needs, bypass pipelines were laid. These pipelines, Turk Stream, Nord Stream 1 and Nord Stream 2, which was finished September 2021, have no economic justification. The raison d'etre is political. Their purpose is war. Nord Stream 2 alone cost $11 billion, illustrating the price Putin is willing to pay while impoverishing his own citizens for conflict in Ukraine. It was a shock when President Yanukovych declared in August 2013 that Ukraine intended to sign an association agreement with the EU and not join Putin's Russian customs union. Previously, under pro-Western President Viktor Yushchenko, Ukraine had been rebuffed by Europe. Europe's, and specifically Angela Merkel's, newfound receptiveness could only be explained by the discovery of two major shale gas fields in Ukraine. 
Shell Oil held the contract to develop the fields. An energy independent Ukraine, or even Ukraine as an energy supplier, was very attractive. Uh, Putin reacted to Ukraine's unexpected European overtures with a vicious campaign of trade interruptions, threats, and anti-shale gas propaganda. Yanukovych's determination appeared to waver after two off-the-record conversations with Putin. On November 21st, while Yanukovych was in Vienna still talking with the EU, his prime minister, Mykola Azarov, a Russian, declared that Ukraine would not sign the association agreement. That day, the first protesters took to the Maidan, city square, in Kyiv for a peaceful demonstration. The brutal and bloody attempt by the Yanukovych regime to put down these demonstrations backfired and resulted in a revolution of dignity. President Yanukovych went AWOL February 21st, 2014 and showed up in Russia. He was formally impeached by the Ukrainian parliament. And later that year, Ukraine signed the association agreement with the EU. As the curtain closed on the Sochi Winter Olympics on 23rd February, Putin began his war with Ukraine. As the last visitors to the Olympics were filing through the airport gates, the Russian military rolled its APCs beyond the confines of the Sevastopol base to begin the occupation of Ukraine's Crimean Peninsula. A second incursion by Russian Special Ops and Wagner PMC began in Ukraine's industrial Donbass region. Ukraine's military had been gutted intentionally by Yanukovych to the point that only 6,000 troops were battle ready out of a paper force of 130,000. Civilian volunteers, many fresh from the Maidan, formed both the backbone and supply, supply network of the Ukrainian defense. As the Ukrainian defenses began to push the aggressor back on August 24, 2014, Putin sent in his frontline armor and between 4,000 and 9,000 troops. In February 2015, a ceasefire was declared with the front lines still safely far away from the main pipelines of the Ukrainian gas transit system. Reading the Realpolitik of tea leaves, uh, sorry, <laughs> the Realpolitik tea leaves, Shell Oil abandoned its, sh its shale gas field contracts and invested in Nord Stream 2. For seven years, a military conflict was put on hold. Occasional shelling and sniping ensured a steady flow of cargo 200. Russians speak for dead bodies in both directions from the trenches of the so-called line of contact. But the line was not allowed to move. Now that the Nord Stream 2 pipeline is built, Russia's bypass pipeline system is complete, allowing Putin to execute his plan. Since September 2021, Nord Stream 2 stands full of natural gas, awaiting certifications papers from the European Union. Putin expects that when Ukraine's gas transit system is shattered by Russian Kinjal air-launched ballistic missiles, shivering Germans will overcome EU bureaucracy and maintain a steady flow of euros, euros to the Kremlin coffers. So there's a little explanation of both uh, <laughs> history, pipelines, and uh, beginnings of the war. Дякуємо. Дуже дякую, пане Петрів. А тепер запрошую нашу аудиторію. Там є оплески для вас, я бачу, ви бачите. Я запрошую аудиторію до питань. Можна просто говорити в голос або писати у чат, чи є хтось має якісь запитання до нашого автора. Uh, Diana Steven has a, oh, she's clapping, okay, Diana Steven, thank you, Diana, for being with us today. Does anyone have any questions for, for Ms. Miroslav Petri? Не бачу. Може, я задам тоді перше питання. Пане Петрів, ви досліджуєте українсько-російські відносини. Як ви тепер охарактеризуєте ситуацію, яка в світі відбувається, і відношення до України від з тих днів початку війни? Абсолютно фантастика. 
місяць, ну, рік тому, 10 років тому, 30 років тому, ми ніяк не могли собі уявити, що Україна стане центральною в політиці і увазі цього світу, абсолютно цього світу. Щодня на кожному каналі, як подають новини, перша річ – Україна. І дуже точно, і дуже акуратно, і дуже прихильно висвітлюють нашу ситуацію. То є попросто інформаційна революція. Ем, ну, з одної точки зору тішуся тим, але то є страшно болюче. Гинемо, е, народ втікає з України. Ем, але, ну, що я бачу? Я, я, я бачу, що одно, Україна виграє, а Московська, чи як тепер називається, Російська Федерація розлетиться. То є, то є перший, перший крок до друга, другого розпаду імперії. А, проте не писали його, говорили вже роками, а просто не було, не було часу, не було, ніхто не бачив, як то може початися, а тепер їх бачимо. А, як московська економія розвалиться, і вона вже ну, валиться, що ще як, з крахом, з, з тріскотом, а, розпадиться. Розпадиться. Буде Татарстан, буде Башкористан, буде е, е, Західний, то є Тихоокеанський край і так далі, і так далі. Шість, сім, вісім частин. Дуже дякую за відповідь. До речі, ми недавно на програмі «Контакт» мали інтерв'ю з колишнім президентом Конгресу українців паном Шимком, і його вплива цілком перегукується із вашими. Так що прошу глянути це інтерв'ю. Не дочекаю, дочекаємо, коли воно розпадеться якнайшвидше. Пані Олю, чи у вас є питання до нашого автора? Дякую. Я бачу, що в чаті є питання. То, можливо, поки я думаю. Так, я, я, я не помню. Дуже дякую. Катерина питає, to what extent do you feel that your books have predicted today's situation? It's a... Okay. Thank you. Um, I think to a, surprisingly to a, to a great extent, uh, specifically my first book, the, the Ukrainian book, uh, it came out a year before the Orange Revolution. It just so happens that it's color was orange. The cover was orange. Uh, in the book, I describe mass demonstrations on the Khrushchev in conflict with police and so on and so forth. All of that came to be one year later in, in the Orange Revolution. So my, uh, my publisher in Ternopil called it the prediction, uh, <laughs> the prediction of the uh, Uh, or the prophecy, actually, is, is the word you would say, uh, the prophecy of the Orange Revolution. So, so that, was, that was one prediction. Um, most of me, I mean, if you have a, a, a good understanding of history, no, understand the relations, and, you know, I understand, I hate to say it, but I understand Putin's thought process. I know what he's after. <laughs> Everything else becomes very predictable, extremely predictable. Um, it's, it's shocking, but it is. Yeah, yes, I could, uh, I, I, in a way, I have predicted today's conflict. Uh, I was expecting it as a child <laughs> back in the 50s. Uh, one, I knew the Ukraine was going to be independent. And two, I knew there was going to be a war between Ukraine and Muscovy. I mean, that was a given. At age eight, I was in grade three, public school. We had United Nations Day, and I was the only Ukrainian in the whole school. So they asked me, wow, how would you like to represent Ukraine, make the Ukrainian flag and march around? So I made a blue and yellow flag, and we're marching around. The teacher is looking in a book and says, that's not Ukraine's flag. Ukraine's flag is red with blue on the bottom or something like that, right? And I said, oh, no. <laughs> so as an eight-year-old, I was teaching this, this, this teacher geopolitics. And I'm very happy that it, uh, uh, it turned out that I was right. <laughs> But yeah, these things are predictable. Next question. 
Ok, dobro, djakujući. Olju, prošu. Дуже дякую. Таке питання, пане Мирославе, ви були в Україні в 2004 році, а потім в 2016-2018. Чи бачили ви якісь зміни, що вам найбільше впадало у вічі? Як змінилася Україна з вашої точки зору? І друге питання, чи будете ви продовжувати писати романи і, можливо, будуть якісь герої, окрім Ярослава? Чи Ярослав – це такий дуже ваш герой? Я теж був в Україні два рази 2009 року, про що я теж коротко розповім. А в 2004-му я був в Україні в час перших виборів. З цілої Канади пішло... 45 людей на цю Україну. Я опинився в Харкові, між іншим, що було дуже цікаво. Дав мені побачити ту сторону українського світу. Ну, всьому московську мовну. Я навмисно там підходжу до кіоску і прошу український часопис. Нема. Український журнал. Нема. Український то. Нема, нема, нема. Хоч... Був український часопис, один аркуш паперу, десь друкований в домашній якійсь мисінці, зложений наполовину, і то був однокий україномовний часопис на цілий Харків. У 2009 році я був перекладачем для одного підприємства з Ванкуверу, спеціаліст по гірничій справі, мав свою багатомільйонову компанію. Він розробляв родовище золота, скажімо, в Бразилії, в Кенії, в Африці, і так далі. І він захотів розробити уранову галузь гірничої справи в Україні. Бо в той час, ну, я думаю, і тепер, Україна себе забезпечує лише на 34% урану а між іншими збагачування урану. Ну, в той час було в Московщині, я не знаю, як тепер, може там, але, здається, Вестенгаус в Америці теж тепер і задійний. Так що я був в Києві, я був в Жовтих водах, а другий раз був в Києві, і я був тоді в Кіровограді, теж в Кропівницькому. Між іншими, Києві, Кіровоград сидить на найбільшим родовищем урану в Україні, може, в цілій Європі. Не ультрабагатому, якби був забагатий, то було б навіть небезпечно, а у того урану є там дуже багато, дуже багато. І там недалеко було маленьке, маленьке місцевість, називалося Новокостянтинівка, здається. І там, власне, почали... Почали з Твердлину, але не скінчили. А я перший раз, що я зустрів шестьорку. Шістку по-нашому, так? Так що. Він був росіонином. Гарно по-українськи говорив. Тобто, значить, КГБ. Зразу знаєш. Як росіонин по-українськи гарно говорить. Він був головою, то, що мене називали режимно-секретного департаменту тої фірми. Це було державне підприємство «Газаке Схід», гірничо збагачуваний комбінат «Схід» в Жовтих водах. Так що його завдання було, щоб нам крутити і крутити і крутити і не дати договоритися до нічого і попросити, щоб ми забралися їм. Ну і так було, то було смішно. Говоримо з інженером, українцем, який, ну, по-московськи говорив. Хоч був момент, він на мене подивився, каже, скай, 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 ти з Канади і по-українськи говориш, а я живу в Україні і не вмію. Каже, а коли змів, коли змів, пішов на університет, що по-московськи далі страту мову. Обіцяв, що вивчить українською, більше не було так. Був такий момент. Але з ним говоримо про реальні справи. Входить та шестьорка, 
І посеред речення, тема міняється, і говоримо про погоду, чи, чи щось, щось цікавіто не... А, виходить, далі говоримо, де є, де є родовище і так далі. Нам потрібно було дані, дані розвідки гірничої. І, а, ну, а завдання шестерки було, щоб нам ті дані не, не, не передати. Так що... Дуже дякую, пане Петрі. Але, ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаві спогади. Так. Я зараз, наша зустріч підходить до кінця. Так, дякую. Я запрошу наших гостей Ольгу Полюхович та пана Мирослава Петріва до останнього прощального слова. Будь ласка, Олю. А, ду- дуже дякую за запрошення. Продовжуємо говорити про Україну. Це прекрасно. А, дякуємо за підтримку від всіх українців. Разом переможемо. Дякую, Олю. Пане Петрів? Дуже дякую. Це є фантастична нагода. Модерний світ. Пане Петрів, тут є ще одне питання, яке я вас попрошу дуже швиденько відповісти. Бо, е, Діана Стіван написала «I notice you have a red and black flag beside you, which I understand is the flag of the Ukrainian army. I've had discussions with someone who believes that this is the flag of the far right, the so-called Nazis. The propaganda is serious and has been used to justify Putin's invasion of Ukraine. What do you think of this flag, given the damage in propaganda? Should the Ukrainian army be using it instead of a blue and yellow flag on their website? Okay, I can answer that very nice. I mean, the, the flag actually has an 82-year history. Uh, to make a long story short, okay, it was the flag, flag of the revolutionary wing of the organization of Ukrainian nationalists, which was headed by Stepan Bandera. And the moment somebody wants to accuse them or him of being a Nazi, you've got to remind him that one, he spent most of World War II in a German concentration camp in Sachsenhausen. So that becomes a bit of a problem in calling him Nazi. And his brother uh, died in Auschwitz. So yeah, what kind of a Nazi is that? So so that usually ends the argument right then and there. Uh, Today, what has happened is, is the populace has adopted these colors as the flag of struggle, okay? Whether you're struggling against corrupt government or struggling against uh, an invading uh, empire, it is a flag of struggle. And uh, in fact, it's not a flag. It's a price tag. It's the price in blood that one pays for the black earth of Ukraine. Ukrainians have paid that price, and any invader that wants a peace is going to pay that price. Дуже дякую за це пояснення. Дуже цікаво, пане Петрів. А я хочу тільки нагадати, що сьогодні міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба виступив на прес-конференції, закликавши всю діаспору Європи єднатися навколо своїх лідерів і вимагати, щоб Україну негайно приймали до Європейського Союзу. Зараз о другій годині в Торонто всі на мітингу коло консульства Росії від нашої організації наступного, наступної неділі, 13 березня, о першій годині, відкривається виставка, яка називатиметься Arts, «Artists stand with Ukraine». Всі кошти з продажі картин – підуть на допомогу Збройним силам України. Наш наступний літературний вебінар відбудеться 3 квітня із письменницею Марією Ревою. І зараз мені залишається тільки подякувати нашим спонсорам Delta Bingo, Шевченківська фундація, а також українська телемережа «Контакт». Дякую членові нашої дирекції Алексу Тараєву за Zoom, який він нам завжди забезпечує і чекаємо вас в наших наступних зустрічах. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!